Ciao amici del bosco, oggi facciamo un giro fantastico in un luogo molto bello, siamo in Toscana, sono con Lorenzo Costa che è il proprietario di questa azienda agricola che si chiama La Scoscesa. Si chiama così perché sono 130 metri di dislivello dalla parte più alta alla parte più bassa. È interamente terrazzato, sono 5 km di muri a secco. È possibile coltivare nel bosco e noi è stata una cosa che abbiamo iniziato a fare fin dal primo anno per una questione di temperature estive, quindi coltiviamo d'estate. Questo qua sotto è lo spinacio del Caucaso, Ablizia tamnoides, questa qui. Mi sono innamorato di questo posto il primo giorno che l'ho visto. Tanta roccia, pietre, roccia madre affiorante e tanto dislivello. Come abbiamo detto sono 130 metri di dislivello e puoi giocare sulla gravità per sfruttare per esempio muovere l'acqua e tutto quanto. Qui abbiamo iniziato a fare questo progetto nel 2018 di recupero di un terreno marginale agricolo. Perché l'ho preso, guarda, cito Lorenzo Maggi e l'orto di Clapi, perché lui un anno fa mi fa un vocale su Whatsapp e mi dice Lorei ci ho pensato, tu hai comprato la scoscesa perché ricorda l'Oman dove tu sei cresciuto. Io sono cresciuto all'estero da bambino, è un paese roccioso, desertico e lui mi ha detto io ho visto una fotografia dell'Oman, secondo me la scoscesa è uguale. Probabilmente tu hai l'imprinting dell'Oman e hai trovato quel terreno poi potrebbe essere che l'ho comprato per questo. La valle è lunga 4 km. È una valle secondaria e parte dalla valle di Gaiole, che è dove scorre il Massellone, e c'è questo torrente, il Mulinaccio. Questa valle è talmente stretta e ripida che le ultime terrazze che ci sono sono quelle che sono dopo di noi, che sono sopra un ex mulina d'acqua. Il mulina d'acqua era dell'anno 1100. Quelle che noi vediamo oggi sono di 200 anni fa. In mezzo ai muri spesso troviamo questa roba qui. Questa è roccia madre, che è talmente alta e affiorante che la tagliavano. Questa è stata tagliata per fare il muro a secco. E questa vena qua di roccia madre la troviamo anche sotto dove abbiamo gli orti in alto ed è anche sotto l'annessa agricola, sotto la, dove verrà la casa, arriva fin giù al fiume. Probabilmente ci segue tutto lungo tutta la collina questa roccia madre qui. E I muri a secco fatti così sono diffusi. Li facevano così quando avevano tantissima pietra, sostanzialmente non sapevano dove metterla più. Il muretto a secco è stupendo, ha tantissimi fattori benefici, cioè nel senso che tantissime cose positive, gestisce l'acqua piovana, crea microclima ma al contempo il muretto a secco è la sua fragilità questa perché vuol dire avere sempre una manutenzione costante. Il muro è bello ed è interessante da un punto di vista di studio dei microclimi perché ti fa la massa termica per cui noi riusciamo in certe determinate condizioni con l'esposizione giusta a coltivare a pieno campo fino a dicembre i fagiolini perché hai tutta la massa termica del muro. Noi per esempio su in azienda non abbiamo serre, noi coltiviamo tutto a pieno campo Cosa succede? Che tu sfrutti i microclimi e ti creano i muri, perché tutta questa massa di pietre d'estate accumula calore e te lo ributta fuori fino a dicembre inoltrato. Poi ogni volta che d'inverno ci sono giornate di sole così accumula calore, sotto ai muri c'è più umidità, perché l'umidità si condensa anche nel muro e te sotto muro trovi determinate piante che non trovi nel resto della terrazza. Quindi hai accettato una sfida particolarmente difficile perché non è semplice coltivare qua. Quali sono le difficoltà e poi però anche le potenzialità? Allora le difficoltà sono eh, innanzitutto da un punto di vista del suolo, pH 8.1, diciamo da pH 8.4 l'orticoltura non la fai più, pH 8.1, eh, calcare attivo altissimo, il calcare ha una particolarità inibisce l'assimilazione dei nutrienti del suolo per le piante e ispessisce le pareti cellulari per cui le piante tipo le cucurbitacee, zucchine così uh, prendono meno nutrienti, non crescono. I pomodori hanno la buccia molto spessa, anche i legumi per cui devi riuscire a giocarci. Noi per esempio facciamo solo ciliegini perché se un ciliegino è scrocchiarello ti accorgi meno e non ti dà noia. Se ti faccio un insalatario e c'è una buccia spessa non lo vorresti. Quindi le, le difficoltà iniziali sul suolo sono queste. Le difficoltà sono state sicuramente tutta la roccia madre affiorante. La potenzialità è che hai un, un incredibile ecosistema in cui lavorare e giocare perché la pietra è un fattore limitante ma è anche un fattore che ti permette innanzitutto una risorsa per costruire. Noi abbiamo costruito tantissimi aiuole come questa qui accanto a me, con murette a secco. Funziona anche da pacciamatura perché noi nelle aiuole dell'orto spesso i sassi, posso dire, un sasso come questo qua non lo togliamo 
perché tanto per noi questo qua è un sassetto, perché di solito lo ragioniamo su sassi molto più grandi. Questo sasso qui trattiene umidità sotto, crea habitat per microrganismi. Guarda che carino per mettere tutti gli attrezzi, però serve anche una copertura. Dovremmo fare il tetto perché poi l'acqua del tetto viene buttata nella botte dove mettiamo a molo le zappe d'estate, per cui così fai tutto un sistema chiuso e lo gestisci. Io nasco come storico contemporaneo, ho un dottorato in storia contemporanea, lavoro all'università come tecnico in laboratorio a chimica e farmacia e nel 2014 ho deciso di aprire un'azienda agricola, nel 2015 ho acquistato questo terreno, ho incontrato la permacultura come sistema di progettazione e da lì poi mi si è aperto un mondo. La cosa però che io ho fatto qui è stato quello di studiarmi la storia locale, la letteratura locale, capire cosa veniva coltivato qui e come. Addirittura noi siamo andati a guardare quello che è stato trovato a Cetamura, che è uno scavo etrusco qua a Gaiola in Chianti, dove hanno trovato ceci, lenticchie, cicerchie, fichi, eh, tantissimi anche alberi da frutta. Eh, Gaiola era famosa per le albicocche, per le ciliegie, oggi nessuno fa più frutta qui e noi stiamo provando proprio a rimettere quella di produzione di cibo. Una cosa per far capire, Gaiole come chilometri quadrati, forse è come Roma capitale, siamo l'unica azienda agricola che produce cibo, cioè non c'è nessun altro. Qui si fa solo vino e un po' di olio. Questa cosa è interessante perché in realtà ti porta al fatto che questo territorio è di fatto un deserto alimentare, cioè se noi dovessimo guardare a come sono le filiere no, del cibo, noi di fatto qui abbiamo il fatto che tutto il cibo viene importato all'esterno, che vuol dire Arezzo Grosseto, non è vuol dire dalla Cina necessariamente, eh, però è indicativo del fatto della fragilità di un territorio. Per proteggere l'orto Lorenzo ha fatto tutto questo recinto elettrificato, serve perché gli animali selvaggi darebbero problemi all'orto, ma ha fatto una cosa molto intelligente, non ha eh, messo la rete esattamente sul confine, il suo confine è là, eh, ha lasciato questo corridoio per far passare tutti gli animali selvatici, quindi resta un corridoio ecologico per loro. Per cui anche lungo il recinto tutte le pietre che ci sono sono perché il tasso in tanti anni ci ha bucato tutto, è un continuo. Esatto. Però sono un feedback stupendo i tassi. Siccome il tasso mangia lombrichi, dove tu hai una iuola che ormai è bella rigenerata, ricca, il tasso ci va. Quella che tu hai appena fatto e fa schifo ancora, il tasso te la scrafi e dice ma questa qui sinceramente a me non interessa, io non ci voglio andare, capito? Per cui non ci va, per cui hai proprio il riscontro, dici questa sta migliorando e che ora il tasso mangia anche da qui. Noi coltiviamo e raccogliamo 130-140 varietà diverse di piante, da orto, da orto e spontanee che troviamo in giro. L'orto è strutturato così, dove c'è roccia madre abbiamo dovuto fare queste bolle rialzate, ci sono queste aiuole qui fatte in pietra, questa è la triplex alimus, questa qui è una parente dello spinacio ed è salata. Praticamente è una pianta che viene dal Sud America che però ora per udire è naturalizzata a Monte Oriveto, anche si trova, e um, ora è molto meno salata. D'estate con la siccità diventa salatissima. E questa qua si vende bene ai ristoranti e non solo. L'idea sarebbe quella di riuscire a capire se, non essendo sale, cioè NACL, si riesce a dare anche a chi ha problemi di diete col sale e capire se ci si può fare una polvere. Questa qua è la tagete peruviana, la tagete sminuta, se tu annusi una foglia, ha un sapore misto fra bergamotto e mandarino, tipo agrumato. Sì. E praticamente questo qua si fa wakatai, che è questa salsa verde che viene usata su certi piatti o a base di pollo, a base di patate, ed è interessante, ora infatti sta raccogliendo i semi, si riproduce. Noi coltiviamo le piante di orticoltura classica, eh, coltiviamo tantissime patate, perché Gaiola era famosa per le patate, perché il calcare dà sapore e le patate vengono saporitissime. Coltiviamo ceci e lenticchie, facciamo zafferano, che è una delle produzioni anche interessanti, perché lo zafferano adora il calcare. Anche lì c'è stato uno studio di tutte le piante che erano, abbiamo il calcare, cosa adora il calcare? e che poi uh, nel Chianti si coltivava zafferano fin dal 1500. Veniva usato soprattutto per fare le tinture, per tingere le stoffe. No? Zafferano lo teniamo due anni, è stato due anni qui, l'abbiamo tolto, ora abbiamo messo i ceci, stanno cominciando a germinare, perché abbiamo visto che la, la coltura, farla autunnale, qui comunque in Toscana viene bene e ha una resa comunque più alta per i ceci. Lo zafferano era qui, si è tolto dopo due anni, si è spostato qua sopra, il periodo dello zafferano ora è finito, di solito finisce verso il 15 novembre e questo qua è una terrazza di zafferano qui e un'altra qua sopra. Si vede ancora la parte verde, c'è cioè la pianta dello zafferano, che rimarrà ehm, visibile fino a maggio, 
poi secca e muore e il bulbo sta andando in riproduzione. Questo, che sembra una felce, polipodium vulgare, si raccoglie verso fine dicembre, fino a febbraio diciamo, e sa di liquirizia, è un sostituto della liquirizia, è il rizoma, eh? sa di liquirizia, si usa in pasticceria, si usa per fare la panna cotta e quindi facciamo tutta l'orticoltura classica, eh, appunto zafferano, ceci lenticchie, tantissime patate, eh, frutti di bosco, uva, spina e ribes, un po' di fragole e poi raccogliamo tantissime cose spontanee, dal, come si è visto prima, il polipodium vulgare, che è questa felce, tipo felce, che è uno sostituto della liquirizia, ha tantissime altre, l'ombelico di venere, la piantagine. Questi piccoli frutti qui, che ora sono passati, guarda come so, sono due millimetri. Oddio, millimetri, piccoli. Questo qua, il sapore è quello di, una, di un chicco del melograno. Okay. Questo qua è atriplex semibaccata. Questo è il finocchio di liquirizia, il finocchietto viola. Assaggio, puoi darle anche un pezzo a Filippo. Questo è buono. È un finocchio selvatico, diciamo, però è scuro. E qui si è messo perché si vuole far andare assieme per farlo naturalizzare qua e che lui si riproduca sempre. Cioè queste aiuole qui sono gestite con tutta roba e in teoria dovrebbe sempre riprodursi okay. a sé. E qui praticamente cosa c'è? Qui c'è il lotto, questa qua diventerà una siepe, qui c'è vetiver, consolida, ci sono tre uve, uva da tavola, c'è un ciliegio lì all'inizio, là c'è un fi, qui sono mandorlo, qua... Spesso sotto gli alberi da frutto vedi queste pietre perché sotto qua io quando trovo animali morti per strada li prendo di sotterro. Qua c'è un istrice, là sotto un cerci di siliquastro un po' più avanti c'è una martora, poi in altri c'è una ghiandaia. Io dove c'è faccio una buca e sotterro. L'unico problema è metto le pietre perché poi la volpe arriva e dice ah bello c'è una carcassa. <ride> Qui di sotto facciamo fiori eduli, quelli sono tutti seni appiasiati come erano là in quella iuola. Questo è un esperimento, un barbabietole le messe molto fitte, vengono molto più piccole. Vediamo un attimo come vengono. E ora stiamo facendo queste uole qua. Io qua riesco a raccogliere. E stessa cosa qua. Hai tutta questa uola qui. E poi la gira se ne farà un'altra lassù. Là devo fare il muretto più alto, se no c'è meno suolo, che là c'è roccia madre. Però in questo modo qua noi abbiamo recuperato dall'anno scorso quasi 60 metri di lineari di aiuole che abbiamo tolto dall'orto. Qui riusciamo a fare tutta roba che comunque magari ha bisogno di un po' più di attenzione, la devi annaffiare tutti i giorni, la devi guardare. E poi la cosa a me piace tanto è che sono sotto le querce, per cui noi tagliamo i rami delle querce in modo che entri il sole, però sono protette per di se viene la grandine, perché comunque c'è la fronda delle querce sopra. Io poi appena arriva il momento che sono un po' più libero inizio a fare muretti, per cui... No, ma diciamo che sfrutti la risorsa base di questo luogo. Quello hai e quello usi. Infatti dire, ma io non ho pietre, e allora farai qualcos'altro. Io, io ho pietre. È bellissimo, però non avrebbe senso che io andassi a comprare le pietre. No, 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 no. Ma sai quante volte le persone mi chiamano e mi dicono, ah, ma anch'io voglio dei terrazzamenti. Prima domanda che faccio sempre, hai pietre? No. E allora no. No! No! Costruiamo questi spazi che sono dei, dei, delle aiuole marginali che sfruttano e l'ombra delle querce o degli alberi e la fertilità del bosco, ma vengono coltivate con piante che sono trattate come piante da orto. Diciamo. Questo qua è mm, Oenotera biennis. Questa qui praticamente fa una radice che io non ho mai assaggiato, però fa una radice lunga, diciamo, fittonante. Dice se la lessi, la fai al vapore, sa di prosciutto crudo. Addirittura. Infatti dice si chiami lo jambon de paesan, che sarebbe il prosciutto dei contadini. Ed era mangiata nel 600-700 in Francia e in Germania. Noi non diserbiamo mai, non puliamo i camminamenti. Uno perché d'estate mi sono reso conto metà della roba che cresce è commestibile e la vendo. Per cui perché dovrei levarla? Sono ore di lavoro mie, e in più è tutta roba che posso vendere. Qua nel, nel, quello che succede nell'aiuola invece, per cui tu hai il camminamento nell'aiuola, moltissime sono insalatine selvatiche, so cicorie e cose uguali. Per cui qua per dire, uh, non avevamo, avevamo seminato delle cime di rapa, le abbiamo già raccolte, quello che voi vedete sono tutte insalatine che possiamo raccogliere e vendere, e quindi sono commestibili. Poi quello che succede è che spesso noi lasciamo andare a seme la cultura precedente. Questa è bietola che a me è ricresciuta qui. Io ho un altro raccolto in mezzo all'orto, non importa, cioè perché devo mettermi a fare mille cose e lavorare? Per cui diciamo che spesso ci ritroviamo con piante di bietola miste a verze, a cappucce, robe varie, però alla fine va bene così. E in più la cosa buona è che tieni il suolo coperto. D'inverno è bello avere le, le erbe che crescono per un motivo, 
perché loro ora sono piccoline, a gennaio e febbraio sono alte e ti coprono le verdure che tu stai coltivando. Noi l'anno scorso avevamo a dicembre le scarole prendevano le gelate, a febbraio, siccome erano coperte da erbe selvatiche, erano coperte, non avevi TNT e non ti gelavano più, perché comunque ha una temperatura diversa con tutte le erbe alte. Per cui dico, ma perché bisogna mettersi qua a levare? Quella è piantagine, per esempio, questa qui, commestibile, si vende ai ristoranti, porcino dei poveri, sa di fungo, questa è la piantagine lanceolata, sì. e quello che sa più di fungo è lo stelo con, lo, con i fiori. Questa qua ci fa il risotto, ci fa i polpette, e per dire, nessun ristorante l'aveva in menu, siamo riusciti a fargli un ricettario, trovargli tutte le ricette di cose che potevi usare e praticamente ora riusciamo a raccogliere e a venderla. Questa qui in teoria uno arriva, te la, te la leva perché dice ah devo tagliare, devo pulire il camminamento, e eh no. Questo è uno degli orti di Lorenzo, siamo in inverno e quindi ci sono tantissime insalate e anche dei bei finocchi. hanno i finocchi da mezzo chilo poi si fa le finocchielle piccine Lorenzo oltre a coltivare nel bosco ha anche un orto più regolare con tutti i filari qua dove ha lo spazio giusto ne ha uno qua con tutte le insalate e poi ne ha uno anche dall'altra parte Lorenzo ci sta mostrando le piante spontanee che può raccogliere nel suo bosco la cosa interessantissima è che lui quando trova queste piante spontanee le prende e le porta in giro in modo da aumentarne la diffusione e quindi avere un raccolto maggiore e qui stiamo riproducendo le, le piante di Cren e ora d'inverno prendi la radice, la spezzetti, la sposteremo in altre uole qua nel bosco. E qua siamo sotto al primo bacino, che è qua sopra, e qui sotto sta iniziando a propagarsi l'agliaria petiolata, quello che dicevo con la brassa e sa di aglio. Perché io anni fa, io prendo semi e li butto a giro, poi vediamo cosa nasce. Infatti dopo tre anni iniziano a nascerti le piante. E cresce sotto le rocce dove c'è umidità, questo è l'ombelico di venere. Questo è commestibile, quindi questo qui che avevo a casa mia lo sto trasferendo qua e riesco ad avere un raccolto anche qui dove magari non l'avrei avuto. Questo è un impianto di ribe su Vaspina che si è messo qui perché è sulle curve di livello, per cui le aiuole sono tutte fatte sulle curve di livello. Il ribe si è qua un po' più all'ombra, l'uvaspina è laggiù al sole, più che altro perché d'estate hanno il sole più alto e prendono il sole per bene, l'esposizione c'è. Ora d'inverno non hanno bisogno di tanto sole, la gestione del suolo è così cippato, inoculato con microrganismi fatti da noi, sempre con quella ricetta coreana che si usa per recuperare i microrganismi. Sotto ci sono gli steli delle lenticchie nostre e sotto ancora la lana. E l'umidità sta cambiando, tant'è vero che qui cresce questa pianta qua, che è l'agliaria petiolata, che è questa brassica, che sa di aglio, che si chiama garlic mustard, che praticamente se ci fai un pesto, la puoi assaggiare, la assaggi cruda, sa di aglio ed è parecchio buono. Questa aglio. è arrivata con le infiltrazioni d'acqua? Cioè migliorato... Sì, cioè col tempo è arrivata qui perché comunque la gestione si fa del suolo perché prima questa qui non cresceva, cresceva proprio lungo i fiumi. La rigenerazione l'ho rivista nelle aiuole dell'orto perché noi il primo anno avevamo tre lombrichi per metro quadrato e ora siamo sui 40-60 per metro quadrato, diciamo, varia un po' dalle stagioni e tutto, quando magari lavori il terreno, però siamo sui 40-60 lombrico. Quindi già quello per me è il feedback migliore, perché comunque il lombrico si tra... viene a mangiare qui, lo vedi, si nutre qua, si scava tunnel in questo suolo perché è ben rigenerato. E vediamo sempre più funghi nell'orto, saprofiti che diciamo decompongono la materia organica. Però la presenza di bei funghi lì indica comunque c'è un suolo abbastanza in equilibrio, ci sono sicuramente tantissimi attinomiceti perché li vediamo nel suolo e nelle aiuole, spesso vediamo tutta questa specie di muschio bianco no? che sono gli attinomiceti che ti crescono sotto le piante da orto, voglio dire tantissimo sempre di più. Allora qua abbiamo GLF che è il Juice Liquid Fertilizer, che praticamente sono, eh, noi facciamo fermentare una pianta specifica, cioè questa qui è pomodoro, praticamente tu riempi tutto di pomodoro, riempi di acqua, sale, un pizzio di sale e lettiera di bosco dove tu hai attinomiceti e batteri e funghi. Loro cominciano a decomporre, a estrarre i nutrienti decomponendo il pomodoro di cui metti tutto, radici, stelo, foglie, frutti, tutto quanto, anche se è ammalato. Tu lo riempi e lo fai fermentare. Quello che hai è che questo qui in quattro mesi è pronto e la madre che all'inizio era piena si decompone pian piano va giù e te praticamente la madre ti dura dieci anni. Qui sono un fertilizzante e tu usi per dieci anni. L'anno scorso avevamo un attacco di peronospera sui pomodori 
e io che non sono bravo con la matematica, la diluizione e la padello, l'ho dato 1 a 5, non 1 a 150. Che è successo? Niente, la peronospera è scappata con le valigie a gambe levate il giorno dopo non c'era più. Il giorno dopo i pomodori avevano un colore verde, eh, proprio vivace, erano proprio stavano in salute. Quindi abbiamo scoperto che come cosa d'emergenza si può dare anche 1 a 5, cioè proprio per la peronospera. Se no la dai 1 a 150, una, ora noi stiamo iniziando ad arrivare qua al quarto anno, inizieremo a darle 1 a 500. Korean Natural Farming si basa sul fatto di 1 ridurre i costi per l'agricoltore, perché tu ti fai tutto. Quello che ti compri di fatto è lo zucchero di canna grezzo e basta praticamente, poi il resto te lo produci tutto in casa. Nasce 60 anni fa da Master Cho in Corea, invece IMO, IMO che sono Indigenous Microorganisms, quello fatto con riso, quello è KNF proprio, quello anche noi lo facciamo. Catturi con riso i microorganismi nel bosco, li riproduci e arriva fino a fare IMO 4 e IMO 5 che poi puoi utilizzare sulla iuole. Siamo al quarto anno, questo è il quarto inverno, la cosa bella della rigenerazione di un suolo è che è esponenziale, non è aritmetica, per cui vedi che aumenta ogni anno di più. Tant'è che noi non siamo abituati, devo dire la verità, ad avere così tanta roba da raccogliere. Noi eravamo abituati a mettere un numero di piante maggiore perché comunque raccoglievamo meno in, pro in proporzione rispetto a un orto che potete avere al Bosco di Gigia, no? per cui avevamo una produzione sicuramente più bassa. Quest'anno abbiamo messo una terrazza di cime di rapa, avevamo le cime di rapa ci uscivano dalle orecchie, non eravamo abituati ad avere una resa così alta, per cui dovremmo cominciare ad abituarci al fatto che stiamo rigenerando e quindi obiettivamente funziona. O troviamo più clienti o, o coltiviamo un po' meno perché sennò rischiamo di buttare troppa roba. E qui c'è sicuramente il compost. Lorenzo. Questo è il compost, Come esatto. Fa? Allora, praticamente noi abbiamo tre baie che hanno... Questo si apre e si apre anche qua davanti, in modo che possa entrarci la motocariola o l'escavatore, per cui riusciamo a aprire tutto per svuotarlo. Abbiamo tre baie, le usiamo una dopo l'altra, le riempiamo, lasciamo andare a fare il compostaggio in nove mesi. Per cercare di lavorare meno, noi non lo rigiriamo, lo lasciamo qui. Sta qui, per questo tre baie, per cui ti puoi spostare, e non hai da farci mai nulla. Questo qui noi lo utilizziamo per l'organico di casa nostra, io e Daniele, e in più ho i vicini che mi comprano le verdure che mi danno l'organico, per cui riusciamo a integrare anche con loro, diciamo lo ributtiamo, e poi tutti gli scarti dell'orto, per cui quando levi una coltura, magari hai tutta parecchia roba, la butti va dentro. Ai vicini, vendi le verdure e poi recuperi il reso che sono gli scarti di Esatto, <ride> me lo ridanno e io, infatti quel bidone lì verde, quello lì grigio è il mio, quello verde della mia vicina, che oggi gli porto le verdure ma gli porto anche il suo bidoncino svuotato. Tu studi le food forest? La gente si immagina, il, prato, il campo vuoto vuole fare un sistema agroforestale. Io quando sono arrivato qui ho detto, a ah, cavolo, ma io ho un sistema agroforestale, le ghiande si mangiano, le querce è già la base della funzione, abbiamo, abbiamo già la parte superiore, no? Poi abbiamo i ginepri, che ci posso mettere? E lì abbiamo cominciato a mettere qua sotto, qui sotto ci sono ora asparagi selvatici, ribe su vaspina, cioè piccoli frutti, le ghiande le raccogliamo da qua, sì. Ma infatti la farina di ghiande costa tantissimo perché? perché devi raccogliere le ghiande vabbè, in giro. Poi devi sgusciarle, eh, metterle a mollo, togliere il tannino, essiccarle e poi fare la farina. La grande cosa quando sono arrivato qui è stato che mh, mi sono accorto, cioè vedevo che il bosco qui è a base di querce. Mi sono subito interessato e noi come specie abbiamo mangiato più ghiande che cereali. Le balanoculture, che sono le culture legate alle ghiande, erano diffuse dal Messico al Canada a tutto il giro del mondo, la quercia è diffusa in tutto il mondo, fino al Borneo, in Corea. Oggi esistono ancora in California, Portogallo e Corea appunto, dove si mangia tutt'oggi la farina di ghiande. La farina di ghiande per me è sempre stata una sfida, perché è complessa da fare, perché la quercia ha una particolarità, proprio per non diventare alimento costante dei cinghiali nei anni selvatici, non fa le ghiande tutti gli anni. Fa un anno di carica e poi magari fa due anni con niente, poi un anno con qualcosa, un anno con qualcosina in più e poi rifà l'anno di carica. Per cui non, hai mai quel, non, è una, non è un prodotto nemmeno certo per noi. La farina di ghiande è interessante perché è nutriente tantissimo. Se ci fai tipo una polenta a colazione mangi a cena perché stai sazio tutto il giorno. È senza glutine, quindi è interessante anche come integrazione per chi ha quelle intolleranze o proprio celiaco ha proprio un'intolleranza al glutine. In più quello che c'è secondo me che è interessante è che le querce sono ovunque. Noi avremo accesso a cibo gratis ovunque. Se solo riuscissimo a uscire fuori da quel ragionamento no, del fatto che le ghiande si danno a maiali e io non mangio il cibo dei maiali, in realtà quello che tu hai è cibo gratis ovunque e certo c'è un certo processo di lavorazione. Ecco, vanno... Mi dici le fasi del processo? Allora, di... le ghiande vanno raccolte a mano, 
Io mi ricordo quattro anni fa ci vedevano a novembre con le reti da olive e con i rastrelli da olive. E ci guardavano e questi sono scemi, non so olive. So ghiande, sì, sì, sì lo so, ma si mangiano anche questi, ci vendevano sempre a lecchi, guarda, come nel borgo dove stiamo, nella frazione diciamo questi sono scemi. Eh, racco- allora, c'è la raccolta delle ghiande, la sgusciatura, che il primo anno noi l'abbiamo fatta manuale col batticarne, una a una, però quest'anno abbiamo comprato una sgusciatrice manuale sempre a rotelle, però diciamo riesce a fare più velocemente. Poi c'è il lavaggio per togliere il tannino e lì dipende dal tipo di ghiande, ci sono ghiande più tannini con meno tanniniche, ci sono delle varietà anche dolci per dire. Poi c'è l'essiccazione, una volta essiccato di solito puoi tenere le ghiande essiccate per due anni e al momento fai la farina. La cosa importante di come si fa la farina, non si usa una macina a pietra, perché la pietra si scalda e le ghiande sono molto oleaginose e quindi si rancidisce subito la farina perché scaldi l'olio e quindi si rovina il prodotto. Noi abbiamo comprato un, um, una macina per spezie in acciaio, oppure se avete per esempio una macina da cucina tipo il bimbi con la, la macina turbo riuscite a far con quello perché deve essere molto veloce. Noi questa macina a spezie in 15 secondi viene la farina, quindi è in acciaio, non scalda e riesce a produrla velocissimamente e quello è importante perché sennò rovini il prodotto se volete macinarla subito poi la dovete mettere in congelatore per tenerla da parte se no tenete le ghiande essiccate e la fate al momento quando la volete senti cosa diresti a un orticoltore che fa monocolture o comunque coltiva quei 5, 6, 7 ortaggi classici a lunghi filari da soli direi che la bellezza di un ecosistema diversificato è incredibile abbiamo 16 produzioni diverse se divido orticoltura classica e altre cose non produciamo tanto di ogni cosa ma produciamo appunto 16 cose quando l'anno scorso a noi per esempio le olive non c'erano non si è fatto l'olio abbiamo sopperito con un'altra produzione abbiamo avuto una produzione ingente di zafferano per esempio Quest'anno abbiamo, avuto, abbiamo perso la coltura di patate perché stava troppo calda a maggio, le piante sono morte. Quest'anno, ora d'inverno, stiamo facendo la ferina di ghiande. Più sei diversificato, più sei resiliente. Hai la possibilità di sopperire a una coltura, a una produzione che ti viene meno. Per le condizioni climatiche sono ormai abbastanza erratiche, riesci a trovare la possibilità di riequilibrare. Quello sì. Per cui consiglierei di ragionare sul fatto di um, aumentare la diversità e poi osservare perché... Spesso quello che noi togliamo dai camminamenti, dalle aiuole dell'orto, è commestibile. Per cui perché dovremmo perdere tempo a diserbare, diciamo, manualmente, quando metà di quella roba possiamo, che diserbiamo manualmente la potremmo raccogliere e mangiare? L'esperienza di Lorenzo a me sembra veramente interessante, quindi merita un grande like. Poi seguite Lorenzo anche un canale su Instagram. Instagram. Sì. Lorenzo Costa. Sto qua sotto, all'olivo. <ride> Ciao! Ciao! Nel bosco piove due volte tutto dipende.